কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই বাংলার কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি থেকে আমি আব্দুল শহীদ মিঠু আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয়ে বাংলাদেশ সুগার কপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম আমাদের সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আক ছাড়াও সুগার বিট তাল খেজুর গোলপাতা স্টিভিয়া জষ্টি মধু এবং মধু নিয়ে আমরা গবেষণা করছি বাংলাদেশে যতগুলো সুগার ক্রপ সবগুলি আমাদের এর মধ্যে কভার হয়েছে আমাদের দেশে প্রতি জন মানুষকে বছরে 13 কোটি করে চিনি খেতে হয় তাতে আমাদের দেশে 20 লক্ষ মেট্রিক টন চিনি দরকার আমাদের 6 লক্ষ টন মেট্রিক 6 লক্ষ মেট্রিক টন চিনি ও গুড় হচ্ছে 1 লক্ষ টন আমাদের চিনি আর পাঁচ লক্ষ টন গুড় তা আমাদের মাত্র ছয় লক্ষ টন হচ্ছে যে আমাদের বিশ লক্ষ চাহিদার প্রেক্ষিতে আমাদের অনেক এক গ্যাপ থেকে গেছে এই গ্যাপটা পূরণের জন্য আমরা বিজ্ঞানীরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছি আমাদের দেশে পনেরোটা চিনি কল আছে পনেরোটা চিনি কল থেকে দু লক্ষ ম্যাট্রিক টন আমাদের তাদের টার্গেট আছে যে এত দু লক্ষ ম্যাট্রিক টন চিনি করতে পারবে কিন্তু বর্তমানে এক লক্ষ টনের নিচে চিনি হচ্ছে আর গুড় মোটামুটি পাঁচ লাখের কাছাকাছি হচ্ছে তো আমরা আমাদের দেশ যেরকম এর কাছে যে ব্র্যান্ড নিড সুগার নো সুগার নো ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আমরা যদি কোনো জাতিকে কোনো জাতিকে মেধাবী বানাতে হয় তাহলে চিনি গুড়ের বিকল্প নয় যে জাতি যত বেশি চিনি খায় তারা তত মেধাবী আমরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি মেধাবী বানাতে চাই তাহলে আমাদের চিনি গুড়ের বিকল্প নয় এই জন্য আমরা বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট আমরা আখের পাশাপাশি যাতে আখ ফার্মাস লেভেলে আখ একটু করতে চাচ্ছে না কারণ এটা একটু সময় বেশি লাগে যেহেতু অনেকে বলে যে বারো চোদ্দো মাস সময় আসলে বারো চোদ্দো মাস না আমরা অনেক প্রযুক্তি ডেভেলপ করেছি যেটাতে এখন আট দশ মাসে আমাদের আঁকটা হয়ে যাচ্ছে এবং মুখে চিপি আঁকগুলো আমাদের ছয় সাত আট মাসে হয়ে যাচ্ছে আমাদের রংপুর অঞ্চলে এবং ডোমার ডিমলা জলঢাকা এসব এলাকাতে আপনার ছয় মাস সাত মাসে মুখে চিপিয়ে খাস আঁক হয়ে যাচ্ছে এবং মুখে চিপিয়ে আঁক থেকে একটা বড় অঙ্কের মানুষ লাভবান হচ্ছে রস জুস থেকে এবং মুখে চিপিয়ে আঁক থেকে একটা আঁকের দাম পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা সত্তর টাকা এবং পাহাড় অঞ্চলে প্রায় একশো টাকার উপরে আঁক বিক্রি হচ্ছে তা আমরা বিভিন্ন প্রযুক্তি আমরা বের করেছি আমাদের দেশে প্রায় আমাদের আমরা ইনস্টিটিউটে ছেচল্লিশটা জাত বের করেছি আমরা আমাদের কৃষি তত্ত্ব ফার্মিং সিস্টেম বিভাগের সাথী ফসল আমরা মুড়ি আখ চাষ আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি নিয়ে আমরা কাজ করছি তাতে আমরা আশা করছি যে আমরা সুগার ক্রপটাকে আমরা সাস্টেনেবল করতে পারবো কৃষকের লেভেলে যদি আমরা সাথী ফসলটাকে আমরা কৃষকের কাছে আমরা পৌঁছিতে পারি আমরা আঁকের সাথে আঁকা একটা যদি বলছি যে আমাদের আট মাস দশ মাস লেগে যাচ্ছে আমরা চারা করে রাখি দুই মাস আমাদের দুই মাস কমে যাচ্ছে এবং লাগাতে লাগাতে আমাদের মোটামুটি যে দুই মাসে চারা লাগালে আমরা পঁয়তাল্লিশ দিন চারাটাকে আমরা ই করি যে এটা সবচেয়ে উত্তম তো পঁয়তাল্লিশ দিন বা ষাট দিন আমরা মোটামুটি দুই মাস আমরা আমরা আট আট মাস এই দশ মাসের মধ্যে আমরা আঁকটা পেয়ে যাচ্ছি এবং আঁখের মধ্যে আমরা এখন দুই তিনটা সাথী ফসল করতে পারতেছি আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যদি আলি আমরা পেঁয়াজ লাগাই আমরা যদি পালং শাক লাগাই পেঁয়াজ আলু রসুন এ তারপরে আমরা এটাকে উঠে নেওয়ার পর আমরা আবার আমরা একটা হয়তো মুগ ডাল লাগাচ্ছি মুগ ডাল উঠে নেওয়ার পর আবার আমরা মুগ ডাল লাগাচ্ছি তাহলে আমরা আখের মধ্যে আমরা দু তিনটা ফসল যেটা 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 বাড়ি বিড়ি বলছে যে ফোর ক্রপ আমরা আসলে ফোর ক্রপ আমরা সুগার মনে অত সংখ্যা হয়েছি
আমরা এবার এ মাঠে আমরা সতেরোটা সাথী ফসল আগের সাথে করেছি সুগার ক্যানের সাথে যদি আমরা একাধিক সাথী ফসল করি তাহলে আমরা সুগার ক্যানকে সাস্টেনেবল করতে পারবো এবং ফার্মার্স লাভবান হবে দেশ লাভবান হবে জাতি লাভবান হবে আরেকটা বিষয় যে আখ চাষির ক্ষেত্রে সার ম্যানেজমেন্টটা যদি মানুষ মনে করতো যে ইউরিয়া বেশি দিলে আখ ভালো হবে আসলে না আমরা একটা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেটেড আমরা মানে ফার্টিলাইজার ম্যানেজমেন্ট যে এখানে ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসান জিং সালফেট বরুণ সবগুলো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সহ যদি আমরা সুন্দরভাবে আমরা লাগানোর সময় যদি ইউরিয়া ইউরিয়া টিএসপি সবগুলো দিয়ে যদি আমরা লাগাই তাহলে আমাদের ফলনটা ভালো হবে ফার্টিলাইজার যদি আমরা যদি দেখেছি যে ভ্যারাইটি নাইন পারসেন্ট ইল কন্ট্রিবিউট করে আপনার ম্যানেজমেন্ট আঠারো পারসেন্ট ইল কন্ট্রিবিউট করে আর ফার্টিলাইজার থার্টি পারসেন্ট ইল কন্ট্রিবিউট করে তো একটা বড় অঙ্ক এবং ইরিগেশন টোয়েন্টি পারসেন্ট ইল কন্ট্রিবিউট করে পেস্ট নাইন পারসেন্ট ডিজিজ নাইন পারসেন্ট আদার্স ফাইভ এ হান্ড্রেড পারসেন্টের মধ্যে আপনার থার্টি পার থার্টি পারসেন্ট ইল কন্ট্রিবিউট করে আপনার ফার্টিলাইজার তো এই জন্য ফার্টিলাইজারটাকে আমরা ব্যালেন্স ফার্টিলাইজার যদি ধরি ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম জিং সালফেট বরুণ সব কিছুগুলোকে আমরা যদি লাগানোর সময় যদি আমরা ইউরিয়াটা আমরা টিএসপি এমপি জিপসাম জিং সালফেট সব কিছু বরুণ টরুণ দিয়ে যদি লাগাই এবং লাগানোর পরে আমরা এটা মার্চে একটা টপ ড্রেস দিই এবং মেয়েতে একটা টপ ড্রেস দিই দিয়ে আমরা টিলারিং ফেজ হয়ে গেলে আমরা আবার আবার মাটিতে কী করে দিয়ে আমরা এই তিন ধাপে সার যদি দিই তাহলে আমাদের ফলন ভালো হচ্ছে সুগার সুগারের মধ্যে চিনির পরিমাণও ভালো হচ্ছে আমাদের দেশে প্রায় চল্লিশটা রোগ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মেজর রোগ হচ্ছে আপনার রেড ডট তা আমরা এখন রেড ডটটা খুব প্রবলেম না আমরা রেড ডট মানে রেজিস্ট্যান্ট ভ্যারাইটি ডেভেলপ করে ফেলেছি যদি এটা আমরা যুক্ত হাইল্যান্ড এবং মিডিয়াম হাইল্যান্ডের ক্লিন সিট প্রোগ্রামটা যদি আমার ঠিক থাকে তাহলে আমরা রেড রেড ডট থেকে আমরা ওভারকাম করতে পারবো পোকামাকড় আমাদের দেশে সত্তরটা মতো পোকামাকড় আছে তার মধ্যে আমরা সবচেয়ে আমরা সবগুলো একে পোকামাকড়কে আমরা টপ শুট বরা আর্লি শুট বরার তারপরে আমরা বিভিন্ন ধরনের আমরা পোকামাকড় দমন করতে সব কম হয়েছি শুধু স্টেম বরারটাকে মানে কাণ্ডে ছিদ্র করা পোকাটাকে এটাকেও নিয়ে আমরা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোলের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের কটচাইডা আমরা এই বিভিন্ন ধরনের ই করে আমরা এটা এটাও আমরা হয়তো ইনশাল্লাহ এই স্টেম বোরারটাও মানে দমন করতে সক্ষম হলে আর রেড ডট তাহলে আমরা মোটামুটি আখ এটা একটা ভালো ফসলে পরিণত হয়ে যাবে আমরা বলছি যে সুগার ক্যান মিডিয়াম এবং হাই এবং মিডিয়াম হাইল্যান্ডের ফসল আমরা যদি সুগার ক্যানের ফসলটা যদি আমরা যেহেতু একটু ডিপ রুটেড ক্রপ এটা যদি আমরা চাষটা যদি ভালো হয় যদি আমরা প্লাও করে প্লাও হ্যারো আবার প্লাও মই দিয়ে যদি একবার একটু ডিপ করতে পারি এবং ছয় ইঞ্চির বেশি যদি একটু মানে গভীরে আমরা এটা লাগাতে পারি আঁকটা তাহলে আঁকের ফলন ভালো হয় আঁকটা পড়ে যায় না চিনির পরিমাণ এবং আঁকে আঁকটা দাঁড়িয়ে থাকে এবং অভিযোজন ভালো পায় ফার্মাস লাভবান হয়
যে ফাঁকা জায়গাটা থাকে আমরা দুটা আর একটা প্রযুক্তি বাইক করছি পেয়ারডো সিস্টেম জোড়া শাড়ি পদ্ধতি তাতে দেখা যায় যে জোড়া শাড়িতে এক জায়গায় থাকে জোড়াতে হলো ষাট সেন্টিমিটার আর টু আঁকে লাইন দুটো ষাট সেন্টিমিটার আর এইদিকে থাকছে বেড থাকতেছে একশো চল্লিশ সেন্টিমিটার এই একশো চল্লিশ সেন্টিমিটার বেড হওয়ার কারণে আমরা তিনটা চারটা পর্যন্ত রো নিয়ে আমরা আঁক আবাদ এখানে আমার সাথে বসে নিতে পারি যা প্রদর্শনী আমরা এখানে করে দেখা দেখা এই পাশটা ডাবল রো পেয়ার ডো দেওয়া হয়েছে আর ওইদিকে সিঙ্গল রো দেওয়া হয়েছে আর কি যে সিঙ্গল রোতেও সাথে ফসল করানো সম্ভব এবং পেয়ার ডোতে সাথে ফসল করা সম্ভব এইভাবে আবার আঁক আবাদ করলে পরে আঁক যে কোনো ক্রোপে চায় এটা ক্যাশ ক্রোপ ক্যাশ ক্রোপও বলা হয় বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রোপও বলা হয় এবং চাষি এটার থেকে অনেক প্রফিট লাভ করতে পারে এবং মিলও লাভবান হবে মিলের যে র ম্যাটেরিয়ালসের প্রভাব এখন অভাব আসলে অভাব হওয়ার কথা না মিলের যে সমস্ত ফার্মগুলো আছে আর আমাদের যে চাষি ভাইরা যারা করতেছে তাদের জমিতে যদি পদ্ধতিগতভাবে আমরা আঁক করানো হয় তাহলে অবশ্যই তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণ র ম্যাটেরিয়ালস পাবে চাষি লাভবান হবে মিল লাভবান হবে দেশ লাভবান হবে আমাদের দেশে যে ল্যান্ড ক্যাপাবিলিটি যেটা আছে আর কি বিশেষ করে আমরা চর এলাকা হাওয়ার এলাকা এই সমস্ত এলাকা করতেছি এই সমস্ত এলাকা থেকে আমরা যদি গুড় করতে পারি তাহলে মিল এলে আর গুড় করবে না মানুষ মিলের আটটা তা পুরোটা চিনি করা সম্ভব হবে আর কি এইভাবে যদি আমরা করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের দেশ উপকৃত হবে মিলগুলো লাভবান হবে দেশ উপকৃত হবে আমরা সবাই উপকৃত হবো আর কি আমাদের এই প্রযুক্তিটা সেই জন্য হাতে নাতে দেখানোর জন্য আমরা এখানে ডিসপ্লে করে রাখছি আমরা এটা আমাদের চাষিদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে এখন চাষি ভাইদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লোকদের এনজিওদেরকে আমরা হাতে নাতে প্রশিক্ষণ দেওয়া আছি আর কি দেওয়ার পরে তারা হাতে নাতে যায় তার এলাকায় তারা যা দেখাবে আর যেহেতু প্রগতিশীল চাষিদেরকে আমরা নিয়ে এসেছি এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দিয়ে তাদের হাতে নাতে আমরা দেখা দিছি যে আপনারা দেখে যান আঁক আবার এখনও লাভজনক আছে যদি আপনার পদ্ধতিগতভাবে করতে পারেন অবশ্যই লাভবান হবে আর আঁক এমন একটা ক্রোপ যে ইয়ার সবুজ পাতাটা গো খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করানো হয় এবং কম্পোস্ট ইয়ে সার হয় সবুজ সার হয় আর শুকনো পাতাটা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করানো হয় মোথাটা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার হয় সবরাটাতে কাগজ হাটবোর্ড পার্টিকেল ব্যবহার হয় আর মিলে যে গাঁতটা বাই হয় ওটাকে বলা প্রেস মাঠ ওটা জ্বালা ওটা হলো আপনার ফার্টিলাইজার হয় এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করানো হয় আর ইয়ে ওয়াই যেটা থাকে ঝোলা গুড় যেটা মোলাসেস ওটা থেকে স্পিড ওয়াইন তৈরি করা হয় আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাইশ বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন কৃষক ভাইয়েরা আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় শেষ করছি আজকের বাংলার কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন স্বপ্নি